बिसमीम वेलकम टू एम बी बी एस दरा हट के एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म्स में होती थी एक फ्री ऑक्सीजन जो कि पार्शल प्रेशर ऑफ अटीरियल ऑक्सीजन देता है वी स्माल ए ओ टू जो कि लेस इम्पोर्टेंट है क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिवली क्योंकि क्वान्टिटेटिवली क्योंकि ये ओनली थ्री परसेंट होता है टोटल ऑक्सीजन ब्लड जो कंटेंट है उसका बाकी 97 सेवन परसेंट हीमोग्लोबिन बॉन्डिड होता है और हीमोग्लोबिन पे अप लोड करने के लिए वो पीस माल ए ओ टू इम्पोर्टेंट था ये हम डिस्कस कर आए थे अभी हम हीमोग्लोबिन देखेंगे जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर ऑक्सीजन नाइन्टी सेवन ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन ब्लड इज़ इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी बॉन्डिड टू हीमोग्लोबिन होता है ठीक है तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिसमें फोर सब यूनिट्स है हर सब यूनिट के अंदर हीम मोइटी है हीम में क्या है देखिए पोरफिरिन है पोरफायरिन रिंग है जिसके अंदर आयरन है ठीक है ये बायोकेमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री में आप हीम की जो सेंथेसिस है उसमें पोरफिरिया जाते हैं पोरफिरिन सेंथेसिस में जो डिफेक्ट्स है उसमें पोरफिरिया और हीम की जो कैटाबोलिज़म है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आपका बाइल बनता है एंड पे तो इधर जॉइंडस वगैरह इसके कैटाबोलिज्म के साथ आ सकता है ये बायोकेमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है आप लोग करोगे वहाँ पे अच्छा तो हीम मोइटी के अंदर जो आयरन होता है वो एफ ई प्लस टू स्टेट में होता है फीरस स्टेट में होता है एफ ई प्लस टू बाइंड्स टू ओ टू ठीक है एफ ई प्लस थ्री फीरिक हो तो वो ओ टू से बाइंड नहीं कर सकता एफ ई प्लस टू बाइंड्स टू ओ टू 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 ये याद रखें एफ ई प्लस टू बाइंड्स टू ओ टू फिर स्टेट ऑक्सीजन से बाइंड करता है एफ ई प्लस थ्री बाइंड नहीं करता ऑक्साइड स्टेट में हो अगर आयरन एफ ई प्लस थ्री स्टेट में हो फिरिक स्टेट में हो तो वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता उसको मिथीमोग्लोबिन कहते हैं ठीक हो गया अच्छा हर सब यूनिट जो है ईच सब यूनिट इज़ अ पोली पेप्टाइड चेन ठीक है तो दो अल्फा चेन है दो बीटा चेन है इन केस ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं है इसकी एक इम्पोर्टेंस है फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो मोर एविडली बाइंड करता है ऑक्सीजन से यानी क्या यानी एफेनिटी इसकी ज़्यादा होती है इस पॉइंट को हम डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे जब हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे वहाँ पर लेफ्ट शिफ्टिड कर्व होता है इसका और मैंने पहले ही आपको बताया था जो भी सिक मॉडल गर्व है कर्व है ऐसा कर्व ठीक है वो लेफ्ट शिफ्ट जब हो तो उसका स्लोप इंक्रीज होता है ठीक है और जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो ये जो वैल्यू बनती है यहाँ पे इन केस ऑफ कम्प्लाइंस ठीक है वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व था तो उसमें कम्प्लाइंस इंक्रीज होता था लेफ्ट शिफ्ट में राइट शिफ्ट में कम्प्लाइंस डिक्रीज होता था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो भी इसी तरीके से जिंग मॉडल कर्व है वो भी जब लेफ्ट शिफ्टिड होगा तो इसका मतलब एफेनिटी इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की जो एफेनिटी है वो इंक्रीज होगी राइट शिफ्टिड में डिक्रीज होगी एक जनरल प्रिंसिपल आप जहन में रख ले अच्छा सॉरी फॉर देट मेथ हीमोग्लोबिन का मैंने आपको बताया आयरन अगर एफ प्लस थ्री स्टेट में हो तो मेथ हीमोग्लोबिन इमिया कहलाता है और वो बाइंड नहीं करता ऑक्सीजन के साथ इस वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है ठीक है इसमें हम इंट्रावीनस मिथाइलिन ब्लू देते हैं सोल्यूशन क्या कहते हैं डाय उसको ट्रीटमेंट के तौर पर ठीक है और ये एफ प्लस थ्री स्टेट कब आ सकता है ऑक्सीडेंट स्ट्रेस हो कुछ ड्रग है जो एफ प्लस थ्री स्टेट में लेके जाते हैं मेथ हीमोग्लोबिन पर या जैसे हम यहाँ हाइट पे है माउंटेंस में जो आप शार में कुछ चश्मों का पानी होता है जिसमें नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स होते हैं जो मेथीमोग्लोबिन नीमिया डेवलप करते हैं ठीक है तो ये हाइपोक्सिया काज कर सकता है ठीक है क्योंकि ये एफ प्लस थ्री स्टेट में हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है तो ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हो जाती है ठीक हो गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल डिजीज़ की वजह से हो सकता है बीटा चेन आर रिप्लेस बाय गेमा चेन तो इसमें भी अल्फा और बीटा चेन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में है इसकी एक इम्पोर्टेंस है ठीक है बीटा चेन जो है वो टू थ्री बीस पासपोग्लिसरेट के साथ माइंड करते हैं ये जो ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोडक्ट है जो एफेनिटी को डिक्रीज करता है रिलीज़ कराने में ये डिसोसिएशन कर में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये बीटा चेन जो है ये रिप्लेस होते हैं गेमा चेन से इधर इतना याद रखें कि हीमोग्लोबिन में सिकल सेल हीमोग्लोबिलीमिया में जो है बीटा सेल्स आर बीटा और चेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आर रिप्लेस्ड विद गेमा चेंस ठीक हो गया अच्छा इन द डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जब होता है तो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म सिकल शेप रॉड्स बनते हैं इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं जो कि रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है ठीक हो गया ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ये एक 
टर्मिनोलॉजी है इससे आप जो है अपने आप को फेमिलियराइज करें इधर देखिए इज द मैक्सिम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कैरी इट दे कैन बी बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन इन ब्लड तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा एक हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन पे दूसरा हीमोग्लोबिन की सेचूरेशन पे ठीक है अगर हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज होगी अगर हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज होगी अच्छा सेचूरेशन भी इंपॉर्टेंट है अगर एफ प्लस थ्री फॉर्म में हमें हीमोग्लोबिन में तो सेचूरेशन डिक्रीज़ होगी ना हीमोग्लोबिन की या कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँच नहीं है सेचूरेशन डिक्रीज़ होगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड जाके लगेगा प्लस टू के साथ ऑक्सीजन को लगने नहीं देगा तो डिक्रीज होगी यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स वन ऑन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एंड अदर इज वंस अगेन सॉरी तो अगर हीमोग्लो हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है और दूसरी कौन सी चीज़ है हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन पे डिपेंड करता है अगर किसी वजह से सेचुरेशन डिक्रीज हो रही है मतलब हीमोग्लोबिन प्रॉपरली सेचुरेट नहीं हो रहा है तो भी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विल भी डिक्रीज ठीक है लिमिट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी कैरीड इन ब्लड यहीं ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज मेड एट हंड्रेड परसेंट सिचुएशन पे मेयर करते हैं हम ठीक है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड ये मैंने बताया था ट्वेंटी परसेंट जो है बाय वॉल्यूम होता है इसका मतलब ये है कि ट्वेंटी एम एल ऑफ ब्लड इज कैरीड इन हैंड पर हंड्रेड एम एल ऑफ ट्वेंटी एम एल ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ठीक है इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड इन ब्लड तो ये ट्वेंटी परसेंट बाई वॉल्यूम होता है मैंने बार बार आपको बताया ट्वेंटी परसेंट बाई वॉल्यूम मीन्स ट्वेंटी मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग बाउंडेड एंड डिजोल्व ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन पी ए और टू से हम मेयर करते हैं और बाउंडेड एस ए और टू में हम मेयर लेते हैं ठीक है पी ए और टू हमें एटीरियल ब्लड गैस देता है एस ए और टू जो है हम पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं ठीक हो गया नॉर्मल एस ए ओ टू नाइन्टी थ्री परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए और नॉर्मल पी ए ओ टू नाइन्टी फाइव मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होना चाहिए क्लियर है अच्छा और 97 सेवन परसेंट ऐसे ऑटो की फॉर्म में यानी हीमोग्लोबिन बॉन्डेड होता है ओनली 3 परसेंट जो है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है वो 3 परसेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके 95 फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन यूर अटीरियल ब्लड के लिए ठीक हो गया डिपेंड्स ऑन द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है लाजिम सी बात है हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ये बॉन्डेड फॉर्म में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा अब पी ए ओ टू पर डिपेंड करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन को कंसनट्रेट करने के लिए ये पुश करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है पी ओ टू ठीक है और पी फिफ्टी ऑफ हीमोग्लोबिन पी फिफ्टी ऑफ हीमोग्लोबिन शो करता है एफेनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टूवर्ड्स ऑक्सीजन ठीक है पी फिफ्टी ऑफ हीमोग्लोबिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो एफेनिटी डिक्रीज़ होती है ये डिक्रीज़ हो जाए तो एफेनिटी इंक्रीज़ होती है ये हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कप में देखेंगे ठीक है अच्छा इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कॉन्टेंट मेयर करने के जो फॉर्मूला है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और ये सेचुरेशन को का प्रोडक्ट और डिजोल्व फॉर्म में जो है वो यानी पी ए ओ टू ठीक है प्लस जो है यहाँ पे एस ए ओ टू मल्टीप्लाई बाई हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट थ्री फोर करना होता है तो ये फॉर्मूला जस्ट वो ये जो चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस की हैं दोबारा बताने के लिए है तो है ना फिर ये नेक्स्ट में हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसमें हम पी फिफ्टी भी डिस्कस करेंगे ठीक है और एफेनिटी वगैरह हम इसी में डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक ले ले आप अल्लाह हाफिज़